i witam wszystkich ponownie. No, tym razem zdecydowałem, że nagram troszeczkę luźniejszy film przy wykorzystaniu symulatora SteelBeast Pro PE. A mianowicie rozegram scenariusz historyczny. Rok 91, operacja Pustynna Burza i bitwa o 73 Easting, jak ją nazwano. O samej bitwie możecie poczytać w internecie, nawet na Wikipedii. Więc nie będę się tutaj zagłębiał w detale historyczne. Natomiast powiem tak, że zmodyfikowałem nieco scenariusz. To z tej przyczyny, że sztuczna inteligencja oczywiście no nie, pod, nie podlega takim czynnikom jak panika, brak morale i tak dalej. I kiedy rozgrywałem ten scenariusz wcześniej, no moim zdaniem tempo tutaj działań było zbyt szybkie. I po prostu ta sztuczna inteligencja no inaczej reagowała. Natomiast postanowiłem to troszeczkę inaczej rozplanować. Mianowicie postanowiłem, że pierwsza faza naszych tutaj działań to będzie dojechanie do linii 67 Easting, zatrzymanie się, przeładowanie amunicji z magazynów drugiego rzutu do magazynów pierwszego rzutu w czołgach, bo w wozach piechoty to co zużyjemy, tak? No i oczywiście musimy tutaj tą wioskę oczyścić. Ja się tutaj nie będę bawił w jakieś półśrodki, tylko od razu na początku wezwę wsparcie artyleryjskie, żeby tutaj obrońców tej wioski zmiękczyć. Wsparcia mamy w brud. No a potem zobaczymy. Może film podzielę na dwie części, może nie. Pamiętajcie, że w rzeczywistości wojna jest dosyć nudna. No i symulator też to dosyć dobrze oddaje, że w większości po prostu się czeka. A tutaj mamy całkiem spory odcinek do pokonania. Już do samego 67 Easting. Natomiast tutaj widzimy oznakowane na mapie dwa zniszczone wozy bojowe przeciwnika. Tutaj kolejny wykryty, dlatego nasze BWP się z nimi rozprawią. No i potem ruszymy całą formacją do tego 67 Easting. No i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Na pewno gdzieś w tym rejonie będziemy musieli się spodziewać wrogich czołgów, aczkolwiek możemy je spotkać już dużo wcześniej. Zobaczymy. No, a na chwilę obecną yy, zaczynamy. Teraz przeniesiemy się tutaj. Stańsko działo nowego. Termowizja i zobaczmy gdzie jest wrogi BWP, który został wykryty, a jest tutaj. Czekajmy, aż się ustawi bokiem. Czy został zniszczony? No nie, ale na pewno został unieruchomiony. Pamiętajmy, że używamy tutaj amunicji z lat 80., nie nowocześniejszej, więc. Więc mogą być problemy z likwidacją wrogiego sprzętu. O! To by było na tyle. Prawdopodobnie jakaś piechota się tam wydostała z niego. Zobaczcie jakie są warunki atmosferyczne. Mamy tutaj do czynienia z pustynną burzą, więc termowizory dają dosyć dużą przewagę. No dobra. Niech nasze formacje ruszają. Zaczniemy tutaj od BWP i transporterów opancerzonych. Tutaj na flance przez wzgórza też będzie się poruszał. Poruszała sekcja BWP, czy też BWR. Wszystko rusza. A my w międzyczasie wezwiemy tutaj na tą wioskę ogień artyleryjski, który troszeczkę ją zmiękczy. 
maksymalną tutaj wielkość tych kwadratów niech będzie 10 lów z każdej po 20 w ten sposób oba uderzenia za około 2 minuty 3 Możliwe, że to załoga z tego BWP uciekła. Moglibyśmy tak także postawić tutaj zasłonę dymną, ale w gruncie rzeczy nie jest to potrzebne. Przeciwnik bowiem ee, no, ma dużo gorsze warunki obserwacji. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli ma radio, załoga z tego BWP, tudzież desant, no oni już mogą meldować pozostałym jednostkom przeciwnika, że no tutaj przynajmniej obok nich zaraz przejechały amerykańskie wozy. Czołgów mamy 10, wozów bojowych trochę więcej. Jeżeli chodzi o amunicję, no to tak jak już wspominałem, amunicję mamy z lat 80., która była najpopularniejsza w czasie pustynnej burzy, bo jak się okazuje, z tego co pamiętam, to akurat amunicji M829A1, wtedy nowocześniejszej, aż tak dużo nie było. No a poza tym postanowiłem tutaj troszeczkę sobie to utrudnić. No wiadomo, no M829 będzie miał niższą penetrację niż wariant A1. E, oczywiście jest także or oryginalny wariant tego scenariusza. No ja sobie go zmodyfikowałem. Można tak zrobić. Natomiast zachowałem oczywiście historyczne realia. No ale troszeczkę pogorszyłem. Jeśli nie jestem do końca pewien, czy w czasie tej bitwy y, Amerykanie użytkowali amunicję M829 czy M829A1. No ja tu wybrałem starszy wariant. Y, niech będzie trudniej. O, artyleria zaczęła strzelać. Y, podobnie jest w wypadku BWP BWR. Zamiast amunicji M919 y, APFSDS y, z rdzeniem ze zubożonego uranu. No, użytkujemy tutaj oryginalny M791 APDS, zeń wolframowy. Ma niższy poziom penetracji, no ale ta amunicja była dużo bardziej popularna wtedy. W ogóle HM919 wszedł po pustynnej burzy do użytku. Także są to historyczne realia. Oczywiście oprócz M791 APDS, Mam także M792, jest to amunicja HEI, czyli odłamkowa, zapalająca. No i pociski TOW 2A. Akurat no były też używane, bo wprowadzono je po, po raz pierwszy w 1988 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że były już dosyć rozpowszechnione w tamtym konflikcie. Że artyleria nam czyści wioskę. Wiadomo, że oczywiście nie wyczyści jej całkowicie. Natomiast być może powtórzymy uderzenie artyleryjskie. Będzie to dużo skuteczniejsze przeciwko wrogiej piechocie kryjącej się w budynkach.
No dobra, to powtórzmy. Pit i... Czekają na zgodę, natomiast tutaj przygotowują się do uderzenia. Tutaj akurat będzie prawdopodobnie więcej jednostek przeciwnika. No i tutaj również wznowienie strzała artyleryjskiego. Tylko amunicja odłamkowa, odłamkowo burząca. Myślę, że nie ma sensu wykorzystywać amunicję DPI-CM, czyli kasetową w tym wypadku. Stanowiska działu nowego. Widać wozy bojowe przed nami. To właśnie, że jeżeli byśmy wykorzystali tylko kanał dzienny, to nie widzimy nic. Także termowizja daje ogromną przewagę. Jakieś ciężarówki. Nie widzimy. Przełączmy na odłamkowo burzącą. Odłamkowo zapadającą. O i mamy drużynę piechoty. No to jest tylko kaliber 20 mm, 25 mm, więc... Zdecydowanie trzeba... Mm, Tutaj bezpośrednich trafień, niestety, no ale jak widać jest to nadal broń dosyć skuteczna. Zaletą, e, w ogóle może tak wypowiem się na ten temat, zaletą e, mniejszego kalibru e, w armatach automatycznych, łańcuchowych, bojowozów piechoty jest duży zapas zabieranej amunicji, tak, czyli... Mm, z angielskiej terminologii to się nazywa... E, Potential Stowed Kills. Można by to przetłumaczyć na e, zapas amunicji, y, która może zabić, tak? No, może w ten sposób to można przetłumaczyć. Myślę, że tutaj bezpośredniego tłumaczenia y, tego, się, tego się nie da bezpośrednio przetłumaczyć. O, stop. Bunker.
No właśnie. Teraz nastąpiło coś takiego jak automatyczne zatrzymanie taśmy. A chodzi o to, żeby móc szybciej przeładować amunicję. I tak to wygląda. Wie, że trzeba ustawić w odpowiednim położeniu. No i będzie teraz przeładowana amunicja, co może troszeczkę potrwać. Nie widzę tutaj już więcej bojowozów piechoty przeciwnika. Coś tutaj się wydarzyło, że jeden z szogów odłączył się od formacji. Pojawiły się czołgi przeciwnika. Wszystkie zostały zniszczone. Nie zdążyłem zareagować. Chcą amunicję przeładować. No dobrze, to trzeba będzie też czołgi przyładować. Muszą być gotowe do dalszego działania. To jest chwila odpoczynku. Dobrze, niech on się ustawi na pozycji. No troszeczkę to przeładowanie zajmuje. Muszę była piechota. Trochę piechociarzy zachowało się.
Piechota potrafi być bardzo upierdliwa. Musimy wyjechać trochę bardziej, to będzie dobra pozycja do strzałów. A jednocześnie poza Niech się przewodują. O, mamy uszkodzony w tym pojeździe dalmy szlaserowy, którego już raczej nie naprawimy z tego co widzę. Co tam jeszcze widzi? Hmm. Jeszcze raz powtórzymy tą artylerię. One się wycofają. Zobaczymy sobie buchy artylerii.
E, może, żeby nie było tak cicho i kwestia objaśnienia. To, co tutaj widzicie, to jest um, zakres um, kątów, um, w jakich pojazdy lub pojazd będzie prowadził obserwacje. Tutaj natomiast jest zasięg ognia, na jaki ma prowadzić ten ogień. Tak? No, ogólnie rzecz biorąc, Stilbis jest bardzo prostym w obsłudze symulatorem. Ogólnie edytor scenariuszy jest także bardzo prosty w użyciu. Można zatem z łatwością tworzyć własne scenariusze lub scenariusze już istniejące modyfikować. No dobrze, to chyba zaryzykujemy. Wjedziemy tymi BWP-ami do miasta. Chyba, że już piechota z ręcznymi granatnikami przeciwpancernymi została zlikwidowana. Rzeczywiście może być inaczej. Najpierw pojechać wzdłuż tak. Powinien się pojawić komunikat, że miasto zostało wyczyszczone, aczkolwiek oni mogą się jeszcze kryć w budynkach. O. Co on tu ma? No właśnie. No proszę, kryją się. Prawdopodobnie jeszcze tam w środku siedzą. Zmienimy na kolumnę. Ale gdzieś tu jeszcze niby piechota jest. Trzeba się rozejrzeć. Moglibyśmy co prawda wyładować desant, no ale to oznacza dużo większe prawdopodobieństwo strat. O, proszę bardzo, jak siedzą ładnie. Dobrze, więc wioska jest zabezpieczona. Eee, niech nasze MWP jadą tutaj. Eee, no i za chwilę zaczniemy ruszać w kierunku tej linii. Sprzęt jest gotowy. Jeszcze tylko damy przeładować się tym BWP. W sumie jak największej ich ilości. E, amunicja się oczywiście przyda. No, jeszcze tak przełączmy się na drugi wóz. Też zużył trochę amunicji. Tu 
Niestety jest tutaj yy, bardzo dużo mikrozarządzania. Jest to troszeczkę niewygodne, no ale cóż, tak to jest zaprojektowane. O, proszę, jak się kryją. Moim zdaniem tutaj troszeczkę, jeżeli chodzi o generowanie odłamków, to ta amunicja jest troszeczkę za mało skuteczna. Znacznie mniej skuteczna niż w rzeczywistości chyba. No e, jeszcze gdzieś w tym kierunku, zawsze tam się nie kryje ich więcej, a oczywiście, że się kryją. Dobrze, to chyba byłoby na tyle. Niech znowu drogę. Przeładowali jeszcze, nie? No niestety trwa to dosyć długo. Tak jak w rzeczywistości. Trzeba z magazynów drugiego rzutu umieszczonych w kadłubie, a między innymi w dnie kadłuba tego BWP też BWK, BWR, wyciągać no, segmenty taśm amunicyjnych no i łączyć się potem w magazynie wieżowym. Dlatego Amerykanie ogólnie, co jest dosyć ciekawe, odchodzą od zasilania taśmowego na rzecz zasilania beztaśmowego ze swego rodzaju magazynku, chociaż nie są to dokładnie magazynki. Bardziej to są takie zasobniki jak, jak dla taśm, tylko po prostu nie ma tam taśm. Jeżeli można to tak opisać, dokładnie jak ten nowy system zasilania armat łańcuchowych ma wyglądać w ich nowym BWP, nowych, BW, nowych KBWP na bazie Strikera, tak, więc nowych KBWP dla piechoty morskiej. Wszystkie te pojazdy no, miały właśnie zasilanie bez taśmowe. O, sam zaczyna przeładowywać, ale to mu nakaże Przeładowanie wszystkiego. No dobrze, ale skoro tak, to może już wyślemy jakieś, jakieś rozpoznanie bojem w tym kierunku do tej linii. I może wyślemy te wozy też. Bardziej o. Zobaczymy, co tam znajdą. I tego Fist V też można by wysłać. O tak. W tym kierunku. I oni sobie już rozpoznanie prowadzą. Natomiast tutaj poczekam, aż Towarzystwo Wzajemnej Adoracji przeładuje swój zapas amunicji. Widać, trochę potrwa, że też już czołgi wyślemy naprzód. Ale niech nie dojeżdżają tam do końca, tylko jakoś... Będzie tak, o. W ten sposób. Natomiast reszta formacji poczeka. A my zobaczymy, jak się to wszystko tutaj będzie 
rozwijać. A zapas paliwa mamy nadal wysoki. Ponad 90%. Zapas amunicji podobnie. Tu mamy transportery opancerzone. Wóz dowodzenia. Kolejny BWP. Doszliśmy do końca taśmy, więc pewnie potrwa to tutaj dużo dłużej. Przeładowywanie. Palący się T-72. No jak widzimy są to czołgi T-72M1 Irak dysponował takimi maszynami eee, Oczywiście dysponował też innymi T-72M eee, Chciałbym tutaj polecić eee, też kanał Projekt Kampania eee, Gdzie kolega eee, nagrał akurat eee, eee, film w którym omawiana jest operacja Pustynna Burza. Trzy części tego filmu, także polecam obejrzeć. Tam jest e, dokładnie opisany rys historyczny. Jak nasz FIS-2. No niestety jest to transporter, wariant transportera opancerzonego M113. E, stosunkowo słaby silnik, e, więc i mobilność e, jest stosunkowo niska. W ogóle może wspomnę o tym, że transportery opancerzone M113 są już powoli zastępowane przez nową rodzinę tra transporterów opancerzonych, w tym specjalistycznych, na bazie właśnie BWP M2. Dobra, rozejrzyjmy się za pomocą termowizji. Są nasze maszyny. No i na chwilę... O! Coś się pojawiło. Majaczy w oddali. Niestety obawiam się, że są to ciężarówki, które mogą nam tutaj troszeczkę... pokrzyżować wszystko w tym sensie, że będą nam no, zużywać amunicję w czołgach która jest mimo wszystko dosyć cenna nie wiem, szybko te ataki artyleryjskie tutaj yy, nastąpią, natomiast my sobie jeszcze tutaj artylerią strzelimy lufową. Yy, żeby troszeczkę tutaj... To szczyścić. No nie wiadomo jak szybko to nastąpi. Roger. 
Co tutaj amunicja akumulacyjna była używana głównie. Nie wiem, czy będzie tak wszystko pilnował. Dobra, oni chyba tego nie widzieli, tych celi. Wszystko czeka na zgodę. Niedobrze. Tego myślę, że tutaj do granicy mniej więcej tych ataków artyleryjskich. Myślemy te BWP, czy też bwr -y. Ale czy BWP to są chyba. Tak, to są BWP. Niech, niech to po prostu sprawdzą, czyszczą. Przepraszam, dużo więcej amunicji niż czołgi, więc jej zużycie nie będzie tak bolesne. A my jeszcze musimy się tutaj liczyć z kontaktem z głównymi siłami przeciwnika. Proszę, już coś zidentyfikował. Piechotę. To towarzystwo jak zrobi tutaj rozpoznanie. Ciągle przeładowują. Strasznie długo schodzi. Nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd. Podciągniemy część sił. Szkoda tych PPK, no, faktycznie tam jest jakiś BWP, ledwo widoczny. Ten Fizzwi stąd niewiele widzi. Musimy chyba podjechać tutaj. Misje nie mają. Ja 
nie mają większego e, chyba sensu, tylko po prostu czyli ruszymy tak. Czekają. Czasami jest lepiej użyć karabinu maszynowego. Nie amunicji się zużywa. Będę przeładowywać. Mam przeciwników. Może właśnie tutaj. Taki do finisza. Też możemy. No dobrze, czy umieści stracili z oczu przeciwnika. Się uspokoili. AB 11 to jest niepotrzebne w takim wypadku czekamy tutaj na uderzenie Niestety to jest właśnie wada sztucznej inteligencji, która no z jednej strony chce, jak tutaj widzicie, przeładować wyrzutnie pocisków przeciwpancernych, a z drugiej strony widzi przeciwnika. No tak nie za bardzo wie, co robić, mimo tego, że przeciwnik nie atakuje, prawdopodobnie nawet nie widzi naszych, naszych wozów. Ale chciałem się ich pozbyć, żeby tutaj nie rozpraszali czołgów. Proszę. Wiatr trochę znosi amunicję.
Dobra, przykrył się tam BWP. Prawdopodobnie. No dobrze, może czołgi niech już ruszą do przodu. O! Wrogie czołgi. Kto zauważył? 2A. O, strzelając z PPK. Zniszczyli jeden z wrogich czołgów, który się pokazał. No nareszcie już się zaprzeładowywanie. Tymczasem mamy bitwę pancerną. Widać te termowizory pierwszej generacji mimo że oczywiście dają przewagę 
no to jednak rozdzielczość tego obrazu jest taka sobie i niestety Ten czołg chyba jeszcze dalej funkcjonuje. Ten również. Wszystkie czołgi potrzebują przeładowania. Może... No, została tylko piechota. Poczekajmy, aż czołgi się przeładują. A potem... Ruszymy na przeciwnika. A może najpierw ruszymy tutaj. Tak, 
można tu temat załatwić artylerią. Zauważono czołgi. Podnosimy wyrzutnie. Przełączamy się na PPK tą. W zasięgu. I po temacie. Ale czołgów jest więcej. W zasięgu, w zasięgu. O, ale nie mamy amunicji. Yy, musimy przeładować amunicję. A tutaj możecie nawet zobaczyć jak wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych tą jest przeładowywana w BWP M2 czy w bojowych wozach kawalerii M3 Wie, że trzeba obrócić w odpowiednie położenie uzbrojenie unieść ok mamy czołg zasięgu I po czołgu. Ile to nie da. Czołg nas nie widzi. Że w sumie dobrze, nie głupim pomysłem byłoby tutaj czołgi wysłać. Strzelały. Na razie obyło się bez strat, jak widać. Że widzicie, jak dużo daje technologia. Oczywiście wrogie czołgi mogłyby odpowiedzieć ogniem, gdyby miały choćby termowizor. Tymczasem Stabilizację, szlak trafił. Trzeba przejść na sterowanie ręczne. Na BWP nas zauważyłem. Czołgi.
Całe szczęście żadnego wozu nie straciliśmy. Natomiast ten jest poważnie uszkodzony. Eee, co tutaj się stało? Szlak trafił chłodze chłodzenie silnika, stabilizację, komputer balistyczny, damy szlaserowy i radio. Drugi wóz. Drugi wóz jest sprawny. Wow! Wow, 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 wow. Oż jasne. Cholera. No to żebyśmy zaraz nie stracili czołgu. No to nieźle się porobiło. Ten wóz jest wyłączony z akcji. Na chwilę obecną nie mam tutaj wozu zabezpieczenia technicznego, żeby go odholował. E, jakie mamy uszkodzenia? Zawieszenie, stabilizacja, e, wyprz kalkulator wyprzedzenia, e, napędy wieży, znowu stabilizacja, komputer balistyczny, termowizor, dalmierz laserowy, silnik. Radio działo nowy i dowódca są ranni, niestety. Wóz był wystawiony burtą kadłuba i prawdopodobnie w burtę kadłuba dostał. Gdzieś jeszcze widać na mapie jest oznaczony wrogi czołg. Pytanie gdzie? Czy to on? Nie mam amunicji do armaty. W sumie to niech te mwr podjadą do tego czołgi i go osłonią. Te również.
Hmm, to jeszcze wygląda tutaj z tym uszkodzonym wozem. No tutaj już nic nie zrobimy w trakcie tego scenariusza. Możemy go jedynie chronić. No i nic, spróbujmy tutaj wjechać tym plutonem czołgów. Zobaczymy, co uda nam się zdziałać. Natomiast te dwa czołgi tutaj zabezpieczą razem z BWP. No ale przypadek tego czołgu 1-2D no pokazuje, że manewrowanie nawet przy przeciwniku dysponującym sprzętem gorszym, jakościowo starszym, o mniejszych możliwościach, no też może być stosunkowo niebezpieczne. Przeciwnik nadal może odpowiedzieć ogniem i na przykład trafić wóz w słabiej chroniony pancerz boczny. No proszę, już mam jakieś kontakty. Ciekawe, czy będziemy się z nimi bić, ale chyba nie. No już tam jakaś większa formacja pancerna jest. Gdyby to była termowizja drugiej generacji, to strzelanie byłoby łatwiejsze. I to nie tylko ze względu na jakość obrazu. Nas nie widzą, więc możemy tu się spokojnie przeładować.
No i zakończyliśmy misję. Bez strat własnych. Jak to wygląda? No, zwycięstwo. 100 na 100. Zabiliśmy 67 pojazdów wroga, zniszczyliśmy. Bez własnych strat. Celność, no taka sobie. Średni czas do zniszczenia cel 25,4 sekundy. Wystrzeliliśmy ogólnie 474 pociski, 167 z nich trafiło w cel, ale to pamiętajmy, że tutaj także wliczane jest wystrzelenie amunicji z armat, BWP, z karabinów maszynowych, tego typu rzeczy. No i zero strat, czyli całkiem nieźle. No dobrze, więc tak to wygląda w Steel Beast. Oczywiście tutaj scenariusz był zmodyfikowany. Niezmodyfikowane scenariusze mogą być trudniejsze albo łatwiejsze. Zależy to wszystko od użytkownika. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że było to ciekawe. No a niedługo wrócę do nagrywania już filmów jak do tej pory merytorycznych, w tym wersji anglojęzycznych. Także trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!